കുട്ടികളെ അജൂസ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണിത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഏഴ് എട്ട് അല്ല ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകാരുടെ മാത്സും സയൻസും ഒരു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ അങ്ങനെ വിജ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണ് അപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്സ് ഫസ്റ്റ് ലെസണാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ആറ് അളവുകളാണുള്ളത് മൂന്ന് സൈഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് സൈഡുകൾ ഇവിടെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം ആ മൂന്ന് സൈഡുകളുടെ അളവ് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ മൂന്ന് മെഷർമെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സൈഡുകളുടെ നീളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നീളങ്ങൾ തന്നാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലൊരു ട്രയാങ്കിളിനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ദേ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ദേ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതേ മൂന്ന് മെഷർമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഒരേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരേ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആറ് തരത്തിൽ വരച്ചു അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഈ ആറ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണോ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കൂ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും If the sides of a triangle are equal to the sides of another triangle, then the angles are also equal. ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വേറൊരു ട്രയാങ്കിളുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇനി അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുക ഒരേ ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈ ജോഡി എടുക്കാൻ നോക്കുക ഈ പെയർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ നോക്കിയാൽ ഇതാണ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എ ബി സി ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ നീളം സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി സോറി എ സി ഈക്വൽ ടു പി ആർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇനി ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ ബി അല്ലേ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഈ പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ക്യു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റേ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇനി അതുപോലെ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ബി സി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ആർ ക്യു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ബി സി ഈക്വൽ ടു ആർ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏത് ആംഗിളായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിളും ആർ ക്യൂവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ
അടുത്ത സൈഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം അടുത്ത സൈഡ് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ എ ബി എ ബി ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ആ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ വരുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡാണ് പി ക്യു പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതായിരിക്കും ആംഗിൾ പി ക്യൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും വേറൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡായിട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനാദർ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ദ ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ഒബ്സർവേ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഒബ്സർവേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനാദർ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ദ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ മനസ്സിലായാ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായാ അത് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലായില്ല അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് പേജ് നമ്പർ ഇലവനിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലത്തെ രണ്ട് പേർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലത്തെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരെണ്ണം അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈസി ആണത് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഇതൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയണത് അതിൽ പേജ് നമ്പർ ഇലവനിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ബിലോ ഫൈൻഡ് ഓൾ പെയർസ് ഓഫ് മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തോരെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളുണ്ട് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളുണ്ട് അത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ സെയിം സൈഡ്സിൻ്റെ നീളം സെയിം ആയിട്ട് രണ്ട് ട്രയാ ഒരു പെയർ ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് ഓൾ പെയർസ് ഓഫ് മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ഏതായിരിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ സൈഡ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതണം ഈക്വൽ സൈഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് അല്ലേ ഈക്വൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഡ്രയാങ്കിളുടെ എ ബി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാച്ചിങ് സൈഡ് ഇത് ഈ ഡ്രയാങ്കിളുടെ ഏതാ സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് പി ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ പി ആർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇനി മാച്ചിങ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ അതുപോലെ പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ക്യു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് കിട്ടി ഏതാ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ സി അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുക ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ ക്യു അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബി സി എടുത്തു അപ്പോൾ ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതാ പി ക്യു അല്ലേ രണ്ട് ഫൈവ് അപ്പോൾ പി ക്യു പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പെയർ മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ എ ഇനി ഇതിൻ്റെ പി ക്യു പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സൈഡാണ് ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ പി ക്യുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ ആർ അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ
അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ ബിക്ക് ഈക്വൽ ഏതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ പി അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് മാച്ചിങ് പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസും നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രയാംഗിൾസിൻ്റെ സൈഡ് തന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാച്ചിങ് ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആംഗിൾസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പെയർ പേജ് നമ്പർ ഇലവനിൽ കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഒരു പെയറും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ആംഗിൾ എൻ എൽ എം അതുപോലെ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക വേറൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നു ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ക്യു ആർ ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ആർ പി എന്ന പോലെ സി എക്ക് ഈക്വൽ ആണ് പി ക്യു ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഈ സി എ ബി ഈ സി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ റിമെയിനിങ് ഒരു ആംഗിള് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതും പിന്നെ ഈ പി ക്യു ആറിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നോക്കിയാൽ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ആംഗിളാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയണത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല നമ്മൾ മൂന്നിലോ നാലിലോ അല്ല നാലിലോ അഞ്ചിലോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾസ് ദ സം ഓഫ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസിൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ തുക സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിൾ തന്നിട്ട് ഒരാങ്കിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്ത് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടിയും ഇത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഇനി അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽസ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് മൂന്നും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി ഇത് കിട്ടാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് രണ്ടും സൈഡ്സൊക്കെ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾസും എത്രയ്ക്കാന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ അപ്പോൾ എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡി നയൻ സോറി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണ് എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഹൺഡ്രഡ് ആവുമ്പോൾ ക്യു ആറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിളും ഹൺഡ്രഡ് ആവണം അല്ലേ അപ്പം അത് കിട്ടി ഇനി ബി സി ഈക്വൽ ടു ആർ പി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബി സി ഏതാ ബി സി ഇത് ബി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആർ പിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കണം ഫോർട്ടി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതും കിട്ടി ഇനി റിമെയിനിങ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണിത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതായത് സി എ ഈക്വൽ ടു പി കെ എന്ന് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി എ സി എ സി എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ സി എക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് പി ക്യു പി ക്യുവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലേ എല്ലാ ആംഗിൾസും കിട്ടി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടിയും ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടിയും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പേജ് നമ്പർ ട്വൽവിൽ അത് സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ട്വൽവിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വാഡ്ര ലേറ
ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് സിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ എ സി മൂന്നാമത്തെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് എ സി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂ നാല് ആംഗിൾസും ഈ ക്വാഡർ ലേറ്ററിൻ്റെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാഡർ ലേറ്ററിൻ്റെ നാല് ആംഗിൾസും നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ എടുക്കാം ഇതിന് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കിയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നാമത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ എ സി ബി അതുപോലെ എ ഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ എ സി ഡി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവാണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനിങ്ങനെ മാറ്റി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ആംഗിൾ എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് ഇത്രയും കളയാം അപ്പോൾ എ ഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവണം അല്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എ ബിക്ക് എ ഡിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആംഗിൾസ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ എ സി ബി ആംഗിൾ എ സി ബി ഈക്വൽ ടു അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എ ഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ എ ഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് ഈ ആംഗിൾ എ സി ഡി ആംഗിൾ എ സി ഡി ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ ബി സിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആംഗിളും സി ഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആവണം ബി സി അതാ ബി സി ഇത് ബി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഇത് ഇത് നമുക്കറിയില്ല എത്രയാണെന്ന് പക്ഷേ സി ഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പതാവണം അപ്പോൾ നമുക്കത് എഴുതാം ബി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ബി എ സി ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി എ സി ഈക്വൽസ് സി ഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സി ഡി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഡി എ സി രണ്ടും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത് ഡി എ സി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റിമെയിനിങ് ആംഗിളിൻ്റെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടു ഇപ്പോൾ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ സം ഓഫ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടാ ആംഗിൾ എ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് മുപ്പതും അമ്പതും എൺപത് അപ്പം നൂറ്റൻപതിൽ നിന്ന് എൺപത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് അപ്പം ഇത് എത്ര ഡിഗ്രിയാ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അപ്പം ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ ഇതും എത്ര ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ക്വാഡർ ലേറ്ററിൻ്റെ ഓരോ ആംഗിൾസും നമുക്ക് എഴുതാം ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വാഡർ ലേറ്ററിൻ്റെ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ എ എത്ര ഡിഗ്രിയാ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇത്രയും വരും തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഇനി ആംഗിൾ സി എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇത് മൊത്തം വരും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി 